Erin sờ Escape, tiếng sấm của người lính nước ngoài vang lên khắp các hành lang, đánh vào trái tim của tất cả những người bên trong lâu đài nỗi sợ hãi. Một hiệp sĩ chạy nhanh từ phòng này sang phòng khác, mắt đảo qua, tìm kiếm. Những bức tường rùng mình. Kẻ thù đang cố gắng hút đổ cánh cửa trước và họ không có nhiều thời gian trước khi những người lính ập đến. Hiệp sĩ tiếp tục chạy. Nhân viên đang thu mình lại ở mọi ngóc ngách và họ nhìn hiệp sĩ với đôi mắt trống rỗng, trong căn phòng trống bên cạnh phòng ngai vàng, hiệp sĩ cuối cùng cũng dừng lại. Bên trong, vua Lê Ốt đang buộc chiếc áo choàng của cô con gái nhỏ của mình quanh vai với những dây thần kinh gần như không được che giấu. Đôi bàn tay run rẩy của anh ấy thắt nút hai vòng bên dưới cầm của cô gái. Về phần công chúa, đôi mắt của cô ấy mở to nhưng không dao động, bệ hạ. Chàng hiệp sĩ hắn giọng trước khi nói. Trong những trường hợp bình thường, anh ta sẽ bị khiển trách vì đã lần lượt nói chuyện với nhà vua, nhưng đó không phải là những trường hợp bình thường. Người phương Bắc sẽ sớm phá được lâu đài và binh lính của chúng tôi, những gì còn lại của họ, đông hơn. Vua Lê Ốt không nhìn lên. Ông đã giúp con gái mình gói một gói, chứa đầy thức ăn, vàng và quần áo. Ngài Renja đã nói về con tàu nào. Ngài Renja đã gửi tin nhắn rằng con tàu vẫn còn khả dụng, thưa đức vua, nhưng không có thời gian cho những người đẹp, cậu bé. Vua Lê Ốt ra hiệu cho hiệp sĩ tiếp tục nói chuyện khi sự im lặng bao trùm không gian. Mỗi giây trong thời gian của chúng ta đều quý giá, người hiệp sĩ lão đảo từ chân này sang chân kia trước khi trả lời. Chỉ có một lối đi cho một người, thưa bệ hạ, bàn tay của nhà vua tĩnh lặng. Ông nhìn con gái mình một lúc lâu trước khi quay lại với hiệp sĩ. Bạn sẽ hộ tống Erin lên tàu và đưa cô ấy đến nơi an toàn, đôi tay của công chúa Erin vòng qua mặt dây chuyền của mẹ cô trên cổ. Không, cô ấy khóc, mắt cô ấy tìm kiếm cha cô ấy. Cả hai chúng ta đều cần phải đi. Con sẽ không bỏ rơi cha đâu. Chuẩn bị cho đoạn đường, vua Lê Út chỉ huy hiệp sĩ, vẫy anh ta đi trước khi quỳ xuống trước con gái của mình. Erin vòng tay qua người anh và Lê Út trở nên siêu ý thức về việc cô bé nhỏ, trẻ trung và chưa chuẩn bị cho thế giới như thế nào. Lẽ ra anh ấy phải có nhiều thời gian hơn trước khi ngày này đến. Có thể nếu anh ta không tạo liên minh đó, hoặc nếu anh ta từ bỏ lãnh thổ di riết khi người phương Bắc yêu cầu nó. Vương quốc của anh ta sẽ không sụp đổ. Lê Út ôm chặt con gái của mình, cố gắng hết sức để ghi sâu từng chi tiết của khoảnh khắc đó vào ký ức của anh. Vua Lê Út phá vỡ cái ôm của họ và đặt tay lên vai Erin, bắt gặp đôi mắt mở to của cô. Cô sẽ đi theo con đường đó và lên thuyền đó, cô gái, cô có nghe tôi nói không? Người của chúng tôi sẽ giữ an toàn cho bạn cho đến khi bạn đến đó nhưng sau đó bạn cần sử dụng bộ não đó của mình để giữ an toàn cho đến khi bạn đến quần đảo. Bạn thông minh như mẹ của bạn. Không nói chuyện với người lạ, không nói cho ai biết tên thật của bạn hoặc bạn đến từ đâu. Bạn có nghe thấy không? Trên quần đảo, bạn cần tìm gia đình Frui, bạn nhớ họ từ vài mùa hè trước tại bữa tiệc, hãy tìm họ, họ sẽ đưa bạn vào. Đôi mắt của công chúa đầy sợ hãi. Cô nắm chặt mặt dây chuyền quanh cổ, lo lắng về viên đá lớn giữa các ngón tay. Tiếng ồn từ bên ngoài gần như đinh tai nhức óc, tôi không thể làm điều này, cô thì thầm, bạn có thể. Bạn là người Norikian. Anh bắt gặp ánh mắt sợ hãi của con gái mình và cố gắng dành chút can đảm cuối cùng cho cô, không nói nên lời. Em là tương lai của gia đình và vương quốc của chúng ta, Erin, âm thanh của gỗ vụn vang vọng khắp lâu đài, sau đó là những tiếng la hét máu đông. Vua Lê Út nắm lấy cánh tay của con gái mình và lôi cô ấy ra khỏi phòng. Họ chạy qua các hành lang với âm thanh của vũ khí va chạm và mọi người la hét truy đuổi họ. Họ vòng qua một góc và va chạm với ai đó. Erin hét lên, bệ hạ. Chàng hiệp sĩ thốt lên khi tự sáng tác, họ đã phá được các cánh cổng. Chúng tôi cần phải rời đi, ngay bây giờ. Giọng của vua Lê Út không còn che giấu sự tuyệt vọng nữa, ông biết rằng họ đã hết thời. Bộ ba đã đi qua lâu đài, chàng hiệp sĩ sải bước trước, rút gươm sẵn sàng và nhà vua nắm chặt tay con gái mình trong khi công chúa giữ chặt chiếc túi của mình. Cố gắng hết sức để không nghĩ về sự thật rằng đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy về nhà. Họ đến thư viện, cứ vài giây lại kiểm tra trên vai. Khi vào bên trong, hiệp sĩ đã rào cửa lại bằng chiếc bàn gỗ sồi nặng và một số ghế trong khi nhà vua đặt vai vào một trong những giá sách dài đến trần nhà. Để lộ một lối đi hẹp phía sau nó. 
nắm lấy một trong những chiếc đèn lồng đã mờ từ một trong những chiếc bàn của thư viện, vua Lê Út bước vài bước vào lối đi. Anh ta giơ chiếc đèn ra trước mặt và ra hiệu cho con gái đi theo. Lối đi chỉ đủ rộng cho một người và đầy bụi và mạng nhện nhưng nó là lối thoát hiểm có từ thời đại chiến. Người hiệp sĩ tiến lên phía sau của họ và đóng cửa lối đi phía sau họ bằng tay cầm sắt ở phía sau giá sắt. Họ đã đi xuống. Aaron's escape, the thunder of foreign soldier voices boomed through the hallways, striking fear into the hearts of all inside the castle. A knight sprinted through from room to room, his eyes darting, searching. The walls shuddered. The enemy was trying to ram down the front door, and they did not have much time before the soldiers were upon them. The knight kept running. Staff were cowering in every corner, and they watched the knight with empty eyes. In the empty chamber beside the throne room the knight finally came to a halt. Inside, King Leolt was tying his young daughter's cape around her shoulders with barely hidden nerves. His shaking hands double knotted the loops beneath the girl's chin. As for the princess, her eyes were wide but unwavering, sire. The knight cleared his throat before speaking. Under ordinary circumstances he would be reprimanded for speaking to the king out of turn, but these were no ordinary circumstances. The northerners will breach the castle shortly and our soldiers, what's left of them, are outnumbered. King Leolt did not look up. He helped his daughter pack a sachet, filling it with food, gold, and clothing. What of the ship Sir Rangar spoke of? Sir Rangar sent message that the ship is still available, sire, but... There's no time for niceties, boy. King Leolt gestured for the knight to continue talking when the silence held its space. Every second of our time is precious now. The knight shuffled from one foot to the other before replying, there is only passage for one. Sire. The king's hands stilled. He looked at his daughter for a long moment before turning back to the knight. You'll escort Aaron to the ship and get her to safety. Princess Aaron's hands flew to her mother's pendant around her neck. No. She cried, her eyes searching her father's. We both need to go. I won't leave you, father. Prepare for the passage, King Leold commanded the knight, waving him away before kneeling before his daughter. Aaron threw her arms around him and Leol became hyper-aware of how small she was. How young and unprepared for the world. He should have had more time before this day came. Maybe if he hadn't made that alliance, or if he gave up the Yurik territory when the northerners demanded it his kingdom wouldn't be falling to its knees. Leolt held his daughter tightly, trying his best to ingrain every detail of that very moment into his memory. King Leolt broke their hug and placed his hands on Aaron's shoulders, meeting her wide eyes. You are going to take that passage and board that boat. Girl, do you hear me? Our men will keep you safe until you get there, but after that you need to use that brain of yours to stay safe until you get to the islands. You're smart like your ma'am. Don't talk to strangers, don't tell anyone your real name or where you're from, you hear? On the islands you need to find the Frui family, you remember them from a few summers ago at the feast, find them, they'll take you in. The princess's eyes were filled with fear. She clutched at the pendant around her neck worrying the large stone between her fingers. The noise from outside was nearly ear-deafening. I can't do this, she whispered, you can. You are a Noarikian. He met his daughter's fearful eyes and willed the last of his waning courage to flow to her, unspoken. You are the future of our family and our kingdom, Aaron. The sound of splintering wood echoed through the castle followed by blood-curdling screams. King Leolt grabbed his daughter's arm and dragged her out of the room. They ran through the halls with the sound of weapons clashing and people screaming pursuing them. They rounded a corner and collided with someone. Aaron screamed, Your Highness. The knight exclaimed as he composed himself, They've broken through the gates. We need to leave, now. King Leolt's voice no longer hid its desperation, he knew they were out of time. The trio made their way through the castle, the knight strode ahead, sword drawn and ready and the king clutched his daughter's hand while the princess held on to her bag trying her best not to think about the fact that it may be the last time she saw her home. They made their way to the library, 
checking over their shoulders every few seconds. Once inside the knight barricaded the door with the heavy oak desk and some chairs while the king put his shoulder to one of the ceiling-length bookshelves, revealing a narrow passage behind it. Grabbing one of the already dimming lanterns from one of the library tables, King Leal took a few steps into the passage. He held the lantern out in front of him and beckoned for his daughter to follow. The passage was barely wide enough for one person and filled with dust and cobwebs, but it was an escape route that dated back to the Great War. The knight brought up their rear and closed up the passage behind them with the iron handles on the back of the bookshelf. They made their way down. Aaron's escape, the thunder of foreign soldier voices boomed through the hallways, striking fear into the hearts of all inside the castle. A knight sprinted through from room to room, his eyes darting, searching. The walls shuddered. The enemy was trying to ram down the front door, and they did not have much time before the soldiers were upon them. The knight kept running. Staff were cowering in every corner, and they watched the knight with empty eyes. In the empty chamber beside the throne room the knight finally came to a halt. Inside, King Leolt was tying his young daughter's cape around her shoulders with barely hidden nerves. His shaking hands double knotted the loops beneath the girl's chin. As for the princess, her eyes were wide but unwavering, sire. The knight cleared his throat before speaking. Under ordinary circumstances he would be reprimanded for speaking to the king out of turn, but these were no ordinary circumstances. The northerners will breach the castle shortly and our soldiers, what's left of them, are outnumbered. King Leolt did not look up. He helped his daughter pack a sachet, filling it with food, gold, and clothing. What of the ship Sir Rangar spoke of? Sir Rangar sent message that the ship is still available, sire, but... There's no time for niceties, boy. King Leolt gestured for the knight to continue talking when the silence held its space. Every second of our time is precious now. The knight shuffled from one foot to the other before replying, there is only passage for one. Sire. The king's hand stilled. He looked at his daughter for a long moment before turning back to the knight. You'll escort Aaron to the ship and get her to safety. Princess Aaron's hands flew to her mother's pendant around her neck. No. She cried, her eyes searching her father's. We both need to go. I won't leave you, father. Prepare for the passage, King Leolt commanded the knight, waving him away before kneeling before his daughter. Aaron threw her arms around him and Leolt became hyper-aware of how small she was. How young and unprepared for the world. He should have had more time before this day came. Maybe if he hadn't made that alliance, or if he gave up the Yurik territory when the northerners demanded it his kingdom wouldn't be falling to its knees. Leolt held his daughter tightly, trying his best to ingrain every detail of that very moment into his memory. King Leolt broke their hug and placed his hands on Aaron's shoulders, meeting her wide eyes. You are going to take that passage and board that boat. Girl, do you hear me? Our men will keep you safe until you get there, but after that you need to use that brain of yours to stay safe until you get to the islands. You're smart like your ma'am. Don't talk to strangers. Don't tell anyone your real name or where you're from, you hear? On the islands you need to find the Frui family, you remember them from a few summers ago at the feast, find them, they'll take you in. The princess's eyes were filled with fear. She clutched at the pendant around her neck, worrying the large stone between her fingers. The noise from outside was nearly ear-deafening, I can't do this, she whispered, you can. You are a Noarikian. He met his daughter's fearful eyes and willed the last of his waning courage to flow to her, unspoken. You are the future of our family and our kingdom, Aaron. The sound of splintering wood echoed through the castle followed by blood-curdling screams. King Leolt grabbed his daughter's arm and dragged her out of the room. They ran through the halls with the sound of weapons clashing and people screaming pursuing them. They rounded a corner and collided with someone. Aaron screamed, Your Highness. The knight exclaimed as he composed himself, They've broken through the gates. We need to leave, now. King Leolt's voice no longer hid its desperation, 
he knew they were out of time. The trio made their way through the castle. The knight strode ahead, sword drawn and ready and the king clutched his daughter's hand while the princess held on to her bag trying her best not to think about the fact that it may be the last time she saw her home. They made their way to the library, checking over their shoulders every few seconds. Once inside the knight barricaded the door with the heavy oak desk and some chairs while the king put his shoulder to one of the ceiling-length bookshelves, revealing a narrow passage behind it. Grabbing one of the already dimming lanterns from one of the library tables, King Leal took a few steps into the passage. He held the lantern out in front of him and beckoned for his daughter to follow. The passage was barely wide enough for one person and filled with dust and cobwebs, but it was an escape route that dated back to the Great War. The knight brought up their rear and closed up the passage behind them with the iron handles on the back of the bookshelf. They made their way down.